ஸோ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லாகின்க்கும் ரெஜிஸ்டருக்கும் ஃபார்ம் வச்சாச்சு அண்ட் ரெண்டோட டேட்டாவே நம்ம எப்படி வந்து நம்மளுடைய ரவுட்ஸுக்கு பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்த்தாச்சு ரைட் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து டேட்டா பேஸில் எப்படி டேட்டா வைக்கிறது அண்ட் வச்ச டேட்டாவை எப்படி நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ஹோம் போனோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நம்ம இங்கே ஸ்டாட்டிக்காக கொடுத்துக்கக்கூடிய இந்த டேட்டா தான் வருது கரெக்டாக ஸோ நமக்கு வந்து இது தேவையில்லை நமக்கு வந்து டைனமிக்காக வந்து என்ன சொல்கிறது டேட்டா பேஸ் வந்து டேட்டா ஃபெச் பண்ணிட்டு வரணும் ரைட் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேட்டா பேஸ் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ டேட்டா பேஸ் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த செக்ஷனை கொஞ்சம் நம்ம வந்து பியூட்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஜஸ்ட்டு அப்படியே பேர் ஃபஸ்ட் டீமெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கண்டென்ட்லாம் கொடுத்துக்கலாமா ஸோ இண்டெக்ஸ் டாட் எஸ்டி எம்எல் போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜஸ்ட் அப்படியே வந்து உங்களுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துக்குறேன் அண்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டிக்கிள் டேக் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த ஆர்டிக்கிளுக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ கிளாஸ் வந்து மீடியா கண்டென்ட் செக்ஷன் ஓகே மீடியா கண்டென்ட் செக்ஷன் அண்ட் இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு மீடியா பாடி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே மீடியா பாடி சரியா ஸோ அதுக்கு உள்ள மறுபடி நம்ம வந்து இன்னொரு டியூ க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மீடியா பாடி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கஸ்டம் சிஎஸ்எஸ்ல இருக்கும் இந்த மெயின் டாட் சிஎஸ்எஸ் இருக்கும் இல்லையா இதுக்குள்ளே இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கும் போய் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ ஆர்டிக்கல் மீடியா ஓகே ஸோ இந்த இதுக்கு உள்ள நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் வைக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை அடுத்து அப்படியே கட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கட் பண்ணி இதுக்குள்ளே நம்ம வச்சிடலாம் சரியா ஸோ இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு அண்ட் ஸோ இதை வந்து ஹெச் ஒன்னாக வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஒரு லிங்க்காக வச்சுக்கலாம் ஓகே கட் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து ஒரு ஏ டேக் கொடுக்குறேன் அண்ட் இதோட ஹெச்எஃப் வந்து தற்சமயம் எம்டியாக வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எந்த ஆத்தர் எந்த பிளாக் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக காட்டணும் ரைட் ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இதை வந்து ஒரு லிங்க்காக வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து இம்மா டூ மார்ஜின் வந்து டூவாக கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து எந்த ஆத்தர் அப்படிங்கிற நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே போஸ்ட் டாட் ஆத்தர் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த ஆத்தர் அப்படின்றத நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்மால் வச்சுக்கலாம் ஸ்மாலில் வந்து கிளாஸ் கிளாஸ் வந்து டெக்ஸ்ட் மியூட்டட் ஸோ நம்ம ஃபர்கட் பாஸ்வேர்டுக்கு வச்சோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சின்னதாக நம்ம வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் வச்சுக்கலாம் அண்ட் இது வந்து என்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்க அந்த டீட்டெயில்ஸை கொடுத்துடலாம் ஓகே காப்பி பண்ணி இதை நான் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஸ்மால் வச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரு ஹெச் டூவில் வந்து இதோட டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் ரிமூ ஓகே இதை மொத்தத்தை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த டியூ அப்படியே போகட்டும் ஓகே இந்த டியூ அப்படியே இருக்கட்டும் சேவ் பண்ணுறேன் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ஆத்தர் இஸ் நாட் டிஃபைன் அன்எக்ஸ்பெக்டட் இண்டெக்ஸ் டெஸ்டிமல் போஸ்ட் ஹைஃபன் ஆத்தர் போஸ்ட் டாட் ஆத்தர் ஓகே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இங்கே வந்து நம்ம ஒரு ஹெச் டூ வைக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஹெச் டூக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு ஆங்கர் டேக் வைக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த ஆங்கர் டேக் எதுக்கு அப்படின்னா எந்த போஸ்ட் அப்படின்றத நமக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறதுக்காக ஸோ தற்சமயம் இந்த ஆங்கர் டேக் வந்து எது கூட நம்ம வந்து அசோசியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து எம்ஆர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே எம்ஆர் டூ அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டேன் அண்ட் இதுக்கு வந்து இதுக்கு எம்ஆர் டூ கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நம்மளுடைய ஆர்டிக்கிள் டைட்டில் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஆர்டிக்கிள் டைட்டில் அண்ட் இங்கே வந்து நம்மளுடைய போஸ்டுடைய டைட்டில் போஸ்ட் டாட் டைட்டில் சேவ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோன்னா பிஓஎஸ்டி போஸ்ட் டாட் டைட்டில் இப்போ ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா எந்த இது அப்படின்னு வந்திருக்கும் 
ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இதுக்கு வந்து ஒரு ஹாவர் எஃபெக்டெல்லாம் ஆகும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பேராகிராஃப் டேக் வைக்கிறோம் அண்ட் இந்த பேராகிராஃப் டேக் உடைய கிளாஸ் வந்து ஆர்டிக்கிள் கண்டென்ட் ஓகே ஆர்டிக்கல் கண்டென்ட் ஒன்று நம்ம இங்கே கொடுக்குறோம் அண்ட் இதுக்கு வந்து போஸ்ட் கண்டென்ட் போஸ்ட் போஸ்ட் டாட் கண்டென்ட் சேவ் பண்ணுறோம் அண்ட் இப்போ ரெஃபர்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பாருங்கள் இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஒரு யூஆர்எல் நம்ம வந்து எந்த பிளாக் இந்த பிளாக் வந்து இப்போ டீட்டெயில் வியூவில் பார்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த யூஆர்எல் இதில் இருக்கும் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆத்தரோட நேம் ஸோ எந்த ஆத்தர் அப்படிங்கிறது அது எப்போ போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்டாட்டிக் போஸ்ட்டை எடுத்து அப்படியே வந்து இங்கே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் ஆனால் நமக்கு இது தேவையில்லை நமக்கு வந்து டைனமிக்காக வந்து இந்த போஸ்ட் வந்து யூஆர்எல்லில் வந்து இல்லை டேட்டா பேஸில் வந்து வேணும் கரெக்டாக ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எஸ்கியூஎல் ஆல்கமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா விர்ச்சுவல் என்வரான்மெண்ட்டை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறேன் source uh, dot slash uh, env bin activate okay so ninga virtual environment activate pandreenga appo na ungalukku mm-hmm. indha maari vandrum so virtual active environment activate pandradhukku munnadi varaikum ungalukku vandu enna solradhu indha maari unga virtual environment oda name illama irukum activate pandringa ungalukku indha maari varum so indha maari pandringa appo na activate aayiduchu appdi nokkam okay so clear panikiren you wait பிப் த்ரீ இன்ஸ்டால் ஃப்ளாஸ்க் எஸ்கியூஎல் அல்கமி ஃப்ளாஸ்க் எஸ்கியூஎல் அல்கமி ஓகே இந்த பேக்கேஜ் இந்த பேக்கேஜ் தான் வந்து நமக்கு எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸை வந்து நம்மளுடைய ப்ராஜெக்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து எஸ்கியூஎல் அல்கமி வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரம் flask sql alchemy uh, import uh, sql alchemy seriya so ipo idha vandu nama inga vandu import panniyaachu and ipo nama ena panna porom adina nama oru configurations pannalam okay app secret key kudutha maari uh, sql alchemy moda database uri kudukanum okay so uh, sql alchemy la oru periya oru advantage enna adina nama vandu endha database avanalum nama vandu easy a link pannikalam ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் ஆப் டாட் கான்ஃபிக் ஓகே இங்கே போயிட்டு நான் வந்து என்னுடைய எஸ்கியூஎல் அல்கமி டேட்டா பேஸோட யூஆர்எல் கொடுக்குறேன் எஸ்கியூஎல் அல்கமி எஸ்கியூஎல் அல்கமி டேட்டா பேஸ் யூஆர்ஐ ஓகே ஸோ எஸ்கியூஎல் அல்கமி டேட்டா பேஸ் யூஆர்ஐ ஈக்குவல் டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எந்த டேட்டா பேஸ் அப்படின்ற சொல்லணும் எஸ்கியூஎல் லைட்னா எஸ்கியூ லைட்டு மாங்கோ டிபினா மாங்கோ மை எஸ்கியூல்னா மை எஸ்கியூல் அந்த டேட்டா பேஸோட யூஆர்எல் கொடுத்தா போதும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எஸ்கியூ லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் அண்ட் இதோட ட்ரிபிள் டேஷ் ட்ரிபிள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டு எந்த இடத்துல நான் வந்து இதை வைக்கிறேன் அப்படின்றது ஸோ நமக்கு வந்து டேட்டா நம்ம ரூட் ஃபோல்டர்லேயே வச்சுக்க போகிறோம் ஓகே இந்த ரூட் ஃபோல்டர்லேயே நான் வந்து வச்சுக்க போகிறேன் அதனால் நான் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறேன் சைட் டாட் டிபி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய டேட்டா பேஸ் யூஆர்ஐயாக இருக்க போகுது ஓகே அண்ட் நம்ம எப்பவும் போல் ஃப்ளாஸ்க்கு இன்ஸ்டன்ஸ் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி எஸ்கியூஎல் இன்ஸ்டன்ஸுக்கும் நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் டிபி டாட் சாரி டிபி ஈக்குவல் டு எஸ்கியூஎல் ஆல்கமி எஸ்கியூஎல் ஆல்கமி வந்து ஆப்புக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே சேவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் போகிறேன் சர்வர் ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது ஓகே இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து சர்வரில் வந்து ரெக்வஸ்ட் வருது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆக்சுவலி நம்மளுடைய மாடல் அல்லது நம்மளுடைய டேட்டா பேஸை டிசைன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ டேட்டா பேஸை வந்து நம்ம கிளாஸ் மூலமாக டிசைன் பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது இங்கே எஸ்கியூஎல் ஆல்கமி இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இந்த எஸ்கியூஎல் ஆல்கமியில் வந்து மாடல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வழியாக நம்ம வந்து மாடல் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கிளாஸ் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் வந்து டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ டிபி டாட் மாடல் ஓகே மாடல் ஸோ இதுதான் வந்து இது இன்ஹெரிட் பண்ணிக்குது ஸோ இந்த இதில் வந்து நமக்கு என்னென்ன தேவை ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூசர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது நமக்கு நாலு ஃபீல்டு தேவை ரைட் யூசர் நேம் இமெயில் பாஸ்வேர்டு ஓகே அண்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டு தேவையில்லை ஆனால் நமக்கு வந்து அவங்களுடைய இமேஜ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் வேணும் கரெக்டாக ஸோ நம்ம வந்து இங்கே வந்து பாஸ்வேர்டில் வந்து பாஸ்வேர்ட் அண்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் கரெக்டாக
இதை நம்ம வந்து அங்கே அனுப்பணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஆனால் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ரைட் நம்மளுடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சர்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் நம்மளுடைய போஸ்ட் வந்து அசோசியேட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து ஃபீல்ஸ் தேவை ஓகே ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ரைமரி கீ ஒன்று டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த ப்ரைமரி கீ அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும் அது வந்து யூனிக்காக இருக்கும் ஓகே டிபி டாட் காலம் ஓகே காலம் அண்ட் இதுக்கு வந்து டிபி டாட் இன்டீஜர் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் ஃபீல்டு அண்ட் இது வந்து ப்ரைமரி கீ அதை வந்து ட்ரூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஸோ ப்ரைமரி ப்ரைமரி கீ ஈக்குவல் டு ட்ரூ ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு இன்டீஜர் ஃபீல்டு இதுதான் ப்ரைமரி கீ ஸோ ப்ரைமரி கீ அப்படின்னா அது வேல்யூ யூனிக்காக இருக்கும் ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும் அந்த வேல்யூ மேண்டேட்ரியாக இருக்கும் அண்ட் அது வந்து நம்ம கொடுக்கலனா கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும் இந்த ப்ரைமரி கீயை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ரெக்கார்டையும் டேபிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கிறோம் ஓகே அடுத்தது வந்து யூசர் நேம் யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு டிபியில் வந்து ஒரு காலம் ரைட் காலம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபீல்டு கேட்டால் ஸோ இந்த யூசர் நேம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபீல்டாக தான் வச்சுருக்கோம் ஃபார்ம்ஸ் டாட் பியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஃபீல்டு ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா டிபி டாட் ஸ்ட்ரிங் டிபி டாட் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ட்வெண்ட்டி கேரக்டர்ஸ் நம்ம வந்து செட் பண்ணுறோம் அண்ட் இதை வந்து யூனிக்காக கொடுத்துக்கணும் ஸோ யூனிக் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இதுக்கு வந்து நல்லபுல் ஸோ இது வந்து நல் வேல்யூவாக அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நல்லபுல் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கலாம் ஃபால்ஸ் ஓகே எஃப்ஏஎல்எஸ்சி சரியா நல்லபுல் என் வந்து ஸ்மால் என் அண்ட் இங்கே வந்து இனிக்கு வந்து கேபிட்டல் டி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து யூசர் நேம் நம்ம வந்து செட் பண்ணி முடித்தாச்சு அண்ட் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பாஸ்வேர்ட் ஓகே யூசர் நேம் அடுத்து இமெயில் ஸோ இமெயில் நம்ம முடிச்சு விட்டுடலாம் ஓகே யூசர் நேமுக்கு அடுத்து இமெயில் ஸோ இமெயில் வந்து நமக்கு வந்து இதுவும் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ தான் அண்ட் இதோட மேக்ஸிமம் கேரக்டர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி கேரக்டர்ஸ் வச்சுக்கலாமா அதை விட பெரிய இதெல்லாம் வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுக்கும் அதே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இனிக் வந்து ட்ரூவாகும் நல்லபுல் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகும் ஓகே அடுத்தது வந்து பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டு இது அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இது அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் ட்வெண்ட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பாஸ்வேர்டை கொடுத்துக்கலாம் யூனிக்காக இருக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஒரே ஆள் வந்து மல்டிபிள் பீப்புள் சேம் பாஸ்வேர்ட் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறது இல்லை அண்ட் ஸோ இப்போ வந்து யூஸ் அண்ட் வச்சாச்சு இமெயில் வச்சாச்சு பாஸ்வேர்டு வச்சாச்சு அடுத்து இமேஜ் ஃபைல் ஒன்று வைக்கணும் இமேஜ் ஃபைல் அப்படின் சொல்லிட்டு ஸோ இந்த இமேஜ் ஃபைலில் தான் நம்மளுடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சரை வந்து நம்ம சேவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டிபி டாட் காலம் ஓகே ஸோ இதையுமே வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங்காகவே கொடுத்துக்கலாம் டிபி டாட் ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஓகே அண்ட் இதுக்கு வந்து நல்லபுல் வந்து ஃபால்ஸ் நல்லபுல் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் சரியா அண்ட் நல்லபுல் நம்ம ஃபால்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு டிஃபால்ட் வேல்யூ கொடுக்கணும் ஓகே ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லை யூசர்ஸ் எதுவுமே நமக்கு வந்து டிஃபைன் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம டிஃபால்ட்டாக ஏதோ ஒரு வேல்யூ அங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ரைட் ஸோ டிஃபால்ட் டிஃபால்ட் ஈக்குவல் டு டிஃபால்ட் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா இந்த டிஃபால்ட் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்து இதோட அவுட் புட் கரெக்டாக வராது சரியா ஸோ ஏன்னா நல்லபுல் ஃபால்ஸ் கொடுத்துக்கும் வேறு வரைக்கும் ஸோ நான் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் மெத்தட் ஒன்று கால் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி இந்த தனத்தானே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற நான் சொல்கிறேன் ஓகே செல்ஃப் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ரிட்டன் ஒரு ஃபார்மேட்டட் ஸ்ட்ரிங் ஒன்று ரிட்டன் பண்ணுறேன் யூசர் ஓகே யூசரில் வந்து இது வந்து செல்ஃப் டாட் யூசர் நேம் ஓகே செல்ஃப் டாட் யூசர் நேம் எடுத்துக்குது அண்ட் ஓகே இது அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கமா இந்த யூசர் நேம் பதிலாக இங்கே வந்து இமெயில் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் 
and comma uh, it is image file image file okay so ipo nama vande query pandrom appadina ipo db dot user user la vande record query pandrom appadina namak return panna kudi output la vande idu da irukum first user endha user abingiradhu and the record oda username email and uh, image idu da irukum okay so idu vande nama vande user model create pandrom idu vechi nama user vande register panna porom okay so ipo vande na post create pandren so post ku almost similar first epdi id venum kata so inge poyittu na user bala post appdi ungalukku na okay so primary key vechaachu adutha vande title okay inda title la vande nama vande inge kuduthuka maariye nama vande kandipa unique ah irukano nullable false ah irukano appdi na kuduthukana okay and idoda value vena nama vande 100 nu kuduthukalam ena title vande 20 abingra romba short ah irukum okay inda unique kuda eduthu vetukalam ena primary key vechukom laya so unique kuda na eduthu vetarren அண்ட் இதுக்கு டேட் போஸ்டர் ஓகே எந்த டேட்டில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது டிபி டாட் காலம் அண்ட் இதுக்கு வந்து டிபி டாட் டேட் டைம் ஓகே ஸோ இந்த டேட் டைம் பேக்கேஜ் வந்து நம்ம வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் நல்லபிள் வந்து ஃபால்ஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி ஸோ நம்ம அடுத்து போகிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து நம்ம இதை டேட் டைம் எடுத்துடலாமா ஃப்ரம் டேட் டைம் இம்போர்ட் டேட் டைம் சரியா ஸோ இந்த டேட் டைம் இருந்தால் தான் நம்மளால் வந்து அடுத்த இதில் வந்து இந்த இதில் நமக்கு தேவையான இதை எடுத்துக்க முடியும் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நல்லபிள் ஃபால்ஸு டிஃபால்ட் வந்து டிஃபால்ட் ஈக்குவல் டு டேட் டைம் டேட் டைம் டாட் யூடிசி நவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த யூடிசி நவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய கரண்ட் டைம் சிஸ்டமுடைய கரண்ட் டைம் எடுத்து இங்கே பாப்புலேட் பண்ணும் ஓகே ஸோ தட் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து இந்த டைம் எப்போ நம்ம போஸ்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற கொடுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் அது வந்து எந்த டைமில் இருக்கு அண்ட் இப்போ கரண்ட்டாக அதை போஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன டைம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது போயிடுச்சு இப்போ நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா இது ப்ரௌசர் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஏன்னா இதோட சர்வர் நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸோ அடுத்த வந்து கண்டென்ட் அடுத்தது வந்து கண்டென்ட் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் ஏரியா ஓகே டிபி டாட் காலம் அண்ட் இது வந்து டிபி டாட் டெக்ஸ்ட் ஸோ கண்டென்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்கிற ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வைக்காமல் டெக்ஸ்ட்டாக வைக்கணும் டெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிற போது உங்களால் அதிகமான வேல்யூஸை வந்து அதிகமான நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் வந்து அதில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அண்ட் இதுக்கும் வந்து நல்லபுல் வந்து நல்லபுல் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் ஓகே நல்லபுல் வந்து ஃபால்ஸாக கொடுத்துக்கணும் ஸோ இதை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு போஸ்ட்டை வந்து என் கொரை பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து அந்த போஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தான் ரிட்டர்ன் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே யூசருக்கு பதிலாக போஸ்ட்டு அண்ட் செல்ஃப் டாட் டைட்டில் ஓகே ஸோ டைட்டில் கொடுக்குறேன் அண்ட் டேட் போஸ்ட்டு டேட் போஸ்ட்டட் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இமேஜ் ஃபைல் வேணாம் ஓகே இவ்வளோ போதும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கொரி பண்ணுறோம்னா அது என்ன சொல்கிறது என்ன டைட்டில் அதை யார் போஸ்ட் பண்ணால் இது மட்டும் நமக்கு வந்து தெரியணும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறது என்ன இது யார் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சு அண்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் ஓகே ஸோ இங்கே போய் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் அந்த யூசரோட அசோசியேட் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது சிவகுரு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இது சு சுரேந்திர மனோஜ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும் நமக்கு எந்த ரெஃபரன்ஸுமே இல்லை ரைட் இங்கே டேட்டா பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இங்கே எங்கேயுமே வந்து எந்த யூசர் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த போஸ்டில் கொடுக்கவே இல்லை ரைட்டா ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவோம் ஓகே ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நமக்கு வந்து இந்த இந்த ஆப்ஜெக்டோட ரெஃபரன்ஸை அந்த ஆப்ஜெக்டில் வைக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஆத்தரில் போய் இங்கே வந்து 
நம்ம யூசர் நேமில் போயிட்டு இந்த யூசருக்கு எத்தனை போஸ்ட் அசோசியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்லாம் நம்ம சொல்கிறது ஸோ இங்கே போய் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு இது வைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ டிபி டாட் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே இது டிபி டாட் காலம் கிடையாது ஓகே அண்ட் இது வந்து எந்த மாடல் கூட நம்ம வந்து இது ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கிறோம் போஸ்ட்டு அண்ட் இதுக்கு வந்து பேக் ரெஃபரன்ஸ் இந்த பேக் ரெஃபரன்ஸ்ன்றது நீங்கள் எந்த வேல்யூவை பேக் ரெஃபரன்ஸ் பண்ண போகிறீங்க ஓகே இந்த ஆத்தரை தான் நீங்கள் வந்து இந்த போஸ்ட்டுக்கு பேக் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்க ரைட் அதை வச்சு தான் நம்மளால் இந்த ஆத்தர் இந்த போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே ஸோ பேக் ரெஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆத்தர் ஓகே கமா லேசி லேசி வந்து ட்ரூவாக வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் நம்ம போஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த ஆத்தர் இந்த போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது வந்துருச்சு ஸோ ஆக்சுவலி இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு காலம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்ம டேட்டா பேஸில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு காலம் மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இது ஆக்சுவலி ஒரு காலம் கிடையாது ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து போஸ்ட்டுக்கு வந்து இது கொடுத்துட்டோம் ரைட் அதே மாதிரி நம்மளுடைய போஸ்ட்லேயும் எந்த யூசர் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து கொடுக்கணும்ல ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூசர் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் அண்ட் இது வந்து நம்ம வந்து போஸ்ட்டில் ஒரு காலமாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஆத்தருக்கு மல்டிபிள் போஸ்ட் இருக்கும் ஆனால் ஒரு போஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஆத்தர் தான் இருப்பாங்க ரைட் ஸோ இதை வந்து ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆத்தர் மல்டிபிள் போஸ்ட் சரியா ஒன் டு மெனி இதுவே ஒரு போஸ்ட் மல்டிபிள் அதுக்கும் வந்து ஒன் டு மெனி சொல்லிக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஆத்தர் ஒரு போஸ்ட் அப்படின்னா ஒன் டு ஒன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டா பேஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய இதை வந்து பேக் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே இங்கே போயிட்டு டிபி dot uh, column and the column la poite db dot integer okay uh idu vandu or integer kuduthiruken and idukku vandu or foreign key onnu kudukalam db dot foreign key okay in the foreign key ku nama edha kudukka porom in the user id ah vandu kudukka porom in the user id abingiradhu in the user la irukka kudiya id okay ஸோ இப்போ அதை தான் நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே யூசர் ஐடின்னு கொடுக்க போகிறேன் யூசர் டாட் ஐடி அண்ட் இதோட இதை வந்து நல்லபிள் நல்லபிள் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸ் சரியா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளால் வந்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண முடியும் அந்த க்ரியேட் பண்ண போஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஆத்தரையும் நம்மளால் வந்து அசோசியேட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் கேட்டால் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டெர்மினலில் போயிட்டு இந்த யூஸரை வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா டெர்மினல் போகிறேன் ஓகே இதை அப்படியே நான் மேலே ரைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்மளுடைய டிசைனிங் பாட்டெல்லாம் முடிஞ்சது இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே என்னுடைய டெர்மினல் அப்ல அப் அண்ட் ரன்னிங்கில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ நான் போயிட்டு என்னோடய இன்னொரு டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே பைத்தான் இது என்னுடைய பைத்தான் டெர்மினல் கொண்டு வந்துடுச்சு ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரம் ஃப்ளாஷ் ப்ளாக் ஓகே 
ஸோ இப்போது இதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃப்ளாஷ் பிளாட் டாட் டிஒயில் தான் என்னுடைய மாடல் இருக்குது ரைட் இம்போர்ட் டிபி ஓகே ஸோ வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டெப்ரிகேஷன் வார்னிங் காமிக்கும் ஓகே எரர் வராது ஜஸ்ட் ஒரு வார்னிங் தான் அந்த வார்னிங் ஒன்றும் பெரிய இம்பேக்ட் வராது நமக்கு ஓகே ஸோ அதனால் வந்து பிரச்சனை இல்லை நம்ம வந்து இப்போ போயிட்டு டிபியை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் நமக்கு வந்து டிபி எதுவுமே இல்லை சரியா நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் சைட் டாட் டிபி அப்படிங்கக்கூடிய ஃபைலில் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நமக்கு இங்கே நம்ம கொடுத்துக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூசர் நேம் அண்ட் இந்த போஸ்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிபி டாட் கிரியேட் ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுக்குறேன் ஓகே என்ட்ரு கொடுத்த உடனே பார்த்திங்களா நமக்கு சைட் டாட் டிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இந்த சைட் டாட் டிபியை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன சொல்கிறது பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதை பார்த்துக்கிறதுக்கு டிபி ப்ரௌசர் ஃபார் எஸ்கியூஎல் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது ஓகே ஸோ இது வந்து வேறு ஒன்றும் பண்ணாது நம்மளுடைய எஸ்கியூஎல் லைட் கண்டென்ட்டை நம்மளால் வந்து ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இங்கே போய்ட்டு நான் ஓப்பன் டேட்டா பேஸ் கொடுக்குறேன் என்னுடைய ஃபோல்டருக்கு நான் நேவிகேட் பண்ணுறேன் ஃப்ளாஸ்க்கு ஃப்ளாஸ்க்கு அண்ட் சைட் டாட் டிபி இப்போ ஓப்பன் பண்ணேன்னா இங்கே பாருங்கள் நம்மகிட்ட ரெண்டு டேட்டா பேஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ப்ரௌஸ் டேட்டாவில் போனீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ரெண்டு டேட்டா பேஸ் இருக்குது ஒன்று ஐடி டைட்டில் டேட் போஸ்டடு என்ன கண்டென்ட் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எந்த யூசர் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு இது வந்து போஸ்ட் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த டேபிள் அதே மாதிரி யூசருக்கு போனோம் அப்படின்னா ஐடி எந்த ஐடி அந்த யூசருடைய யூசர் நேம் என்ன அவருடைய இமெயில் அட்ரஸ் என்ன என்ன பாஸ்வேர்டு ஓகே அவருடைய ப்ரொஃபைல் பிக்சருடைய பாத் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து இதில் இருக்கும் யூசரில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து யூசர் அப்படின்னு ஒன்று போஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுடைய கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூசர் அப்படிங்கிற கிளாஸு போஸ்ட் அப்படிங்கக்கூடிய கிளாஸ் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டு தான் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் நம்ம வந்து டேட்டா ஆட் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் நான் வந்து இன்ஹெரிட் பண்ணுறேன் இங்கே போயிட்டு ஃப்ரம் ஃப்ளாஸ்க் ப்ளாக் இம்போர்ட் யூசோ கமா போஸ்ட் ஓகே இம்போர்ட் ஐஎம்பிஓஆர்டி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளாஸ்க் ப்ளாக் வந்து இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு யூசர் ஒன்று கிரியேட் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ யூசர் நான் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையானதெல்லாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு யூசர் நேம் பாஸ் பண்ணும் ஏன்னா ஐடி வந்து ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் அதுவாக எடுத்துக்கும் யூசர் நேம் பாஸ் பண்ணும் இமெயில் பாஸ் பண்ணும் பாஸ்வேர்ட் பாஸ் பண்ணும் இமேஜ் வந்து பை டிஃபால்ட் வந்து டிஃபால்ட் இமேஜே எடுத்துக்கும் ஓகே இமேஜ் வந்து நம்ம இப்போ வைக்க போகிறதில்ல ஆத்தருமே நம்ம வந்து பிற வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு யூசர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் யூசர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதை வந்து எந்த மாடலில் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் யூசர் அப்படிங்கக்கூடிய மாடல் நான் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு சுரேந்தர் மனோஜ் ஓகே இல்லைனா சுரேந்தர்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே மனோஜ் வந்து இன்னொரு இதுக்கு கொடுத்துக்கலாம் இமெயில் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த கீ ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே நாம் இங்கே கொடுத்துக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸ் அப்படியே நான் பாஸ் பண்ணுவேன் சரியா இமெயில் வந்து சுரேந்தர் மனோஜ் எயிட்டி ஃபைவ் at gmail.com okay and uh, uh idoda password so password vandu uh, password ne kuduthukalam okay so uh ipo vandu namakku vandu or user one vandu create paniyaachu so password string literal or uh, detector okay nama vandu inga rendu single quotes kuduthukom okay ஓகே என்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ வந்து ஒரு யூசர் ஒன்று கிரியேட் ஆகிடுச்சு கிளியர் கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து யூசர் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அதில் வந்து இந்த யூசருக்கு சுரேந்தர் சுரேந்தர் மனோஜ் அண்ட் பாஸ்வேர்டு இது ஒன்று கிரியேட் ஆகு பாஸ்வேர்டு நன்னு வந்ததுக்கு சரி நான் அது எக்ஸிட் ஆகிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ண வேண்டியது பைத்தான் 
ஓகே ஸோ நம்ம டேட்டா பேஸ் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃப்ரம் ஃப்ளாஸ் பிளாக் இம்போர்ட் யூசர் கமா போஸ்ட் ஓகே யூசர் வந்து கேபிட்டல் யூ ஓகே இந்த மாடலோட நேம் இது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூசர் அப்படிங்கக்கூடிய மாடல் அதே மாதிரி வந்து போஸ்ட் அப்படிங்கக்கூடிய மாடல் சரியா ஃப்ரம் ஃப்ரம் ஃப்ளாஸ் பிளாக் ஓகே சாரி ஃப்ரம் ஃப்ளாஸ் பிளாக் சரியா ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுடைய இது க்ரியேட் இம்போர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து யூசர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் யூசரில் போயிட்டு யூசர் கேபிட்டல் யு ஓகே யூசரில் போயிட்டு யூசர் நேம் ஈக்குவல் டு சுரேந்தர் ஓகே அண்ட் இமெயில் ஈக்குவல் டு சுரேந்தர் மனோஜ் எயிட்டி ஃபைவ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஓகே அண்ட் பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு யூசர் ஒன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு யூசர் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு இது இன்னும் டேட்டா பேஸில் போய் ஆட் ஆகலை ஸோ இதை ஆட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதை வந்து செஷனில் ஆட் பண்ணணும் ஓகே டிபி டாட் செஷன் டாட் ஆட் யூசர் ஒன் சரியா ஸோ இப்போவும் இது வந்து என்ன இது டிபியில் போய் ஸ்டோர் ஆகலை ஸோ என்ன ஆச்சு ஸோ நம்ம வந்து டிபியை வந்து இம்போர்ட் பண்ணலை ஓகே ஸோ ஃப்ரம் ஃப்ளாஸ் பிளாக் இம்போர்ட் டிபி ஓகே ஸோ இப்போ போயிட்டு நான் யூசர் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டேட்டா பேஸில் போய் ஆட் ஆகலை ஜஸ்ட்டு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணுன்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்னும் டேட்டா பேஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூசர் ஆட் ஆகிருக்காது இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் யூசர் வந்து ஆட் ஆகலை ஓகே ஸோ இப்போ இன்னொரு யூசர் ஒன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாமே ஸோ யூசர் ஒன் இப்போ பாஸ்வேர்டை வந்து பாஸ்வேர்டு ஒன்றுன்னு கொடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட் மெமரிஸோட இது கொடுத்துக்கலாமா ஸோ இந்த இமெயில் வந்து ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட் மெமரிஸ் மெமரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட் மெமரிஸ் ஓகே கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் யூசர் நேம் வந்து ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னு கொடுத்துருக்கோம் ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து யூசர் ஒன்னுக்கு பதிலாக யூசர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே என்ட்ரு அடிக்கிறேன் ஸோ யூசர் டூ ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அண்ட் இப்போ வந்து யூசர் டூவையும் நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ டேட்டா பேஸில் வந்து யூசர் ஒன்றுன்னு ஒன்று இருக்குது யூசர் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஓகே ஸோ நமக்கு தேவைப்பட்ட எத்தனை யூசர் வேணாலும் நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து டிபியை வந்து கமிட் பண்ணணும் ஸோ டிபி டாட் செஷன் டாட் கமிட் ஸோ டேட்டா பேஸில் போய் நீங்கள் கமிட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த டேட்டா டேட்டா பேஸில் ஆட் ஆகும் இப்போ நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன்னா பார்த்தீங்களா ரெண்டு யூசர்ஸ் ஆட் ஆகிருக்காங்க ஒன்று சுரேந்தர் மனோஜ் அண்ட் ஹாப்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே இவங்களோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணோமோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்ததுக்கு இமேஜ் வேல் நம்ம பாஸ் பண்ணவே இல்லை பார்த்தீங்களா டிஃபால்ட் வேல்யூ அதுவாக எடுத்துக்குச்சு ஓகே இப்போ நான் கொரி பண்ணி காமிச்சேன் அப்படின்னா யூசர் டாட் கொரி டாட் ஆல் ஓகே இப்போ நான் கொரி பண்ணேன் அப்படின்னா பாருங்கள் நமக்கு அந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள் இங்கே நம்ம கொடுத்து வைப்போம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு எந்த டேட்டா பேஸு அதோடய யூசர் நேம் இமெயில் அண்ட் எந்த இமேஜ் ஃபைல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேட்டா பேஸு யூசர் அப்படிங்கிறது அவரோட யூசர் நேம் மெயில் ஐடி அண்ட் இமேஜ் ஃபைல் ஓகே இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எந்த டேட்டா பேஸ் அண்ட் அதோடைய யூசர் நேம் மெயில் ஐடி அண்ட் இமேஜ் ஃபைல் ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஆல் பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் எடுத்தேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக நமக்கு வரும் ஓகே அண்ட் இல்லை எனக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டாக வேண்டாம் நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பேராமீட்டர் பாஸ் பண்ணேன் அந்த பேராமீட்டரை பேஸ் பண்ணி நீ வந்து எனக்கு எடுத்துட்டு வா அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ஃபில்டர் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது ஃபில்டர் பாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ஓகே அதை போயிட்டு இமெயில் ஈக்குவல் டு நம்ம ஒரு இமெயில் பாஸ் பண்ணலாம் ஓகே 
ஸோ நான் வந்து சுரேந்தர் மனோஜ் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கூட இந்த இமெயிலில் வந்து நான் வந்து பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரியா அண்ட் இப்போது இது என்டர் பண்ணால் இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வருது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக வருது ஆ நமக்கு இப்படி தேவையில்லை ரைட் ஸோ என்ன தான் நான் ஃபில்டர் பண்ணாலும் எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது டேட்டாவாக எனக்கு வேணும் ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து ஒரு வேரியபிளில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம் யூசர் அப்படின்ற வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்திருக்கக்கூடிய இந்த இதை வந்து ஃபஸ்ட் வச்சு நான் வந்து கால் பண்ணுறேன் ஓகே இதை ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு இங்கே பேஸ்ட் பண்ணி டாட் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஸோ இந்த டாட் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த யூசர் ஆப்ஜெக்டை ஹைட்ரேட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை நமக்கு வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் ஓகே ஏன்னா இது வந்து இப்போ மொத்தம் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம இந்த மாதிரி கால் பண்ணும்போது மோர் தென் ஒரு இது வந்து உங்களுக்கு வரும் அப்படின்ற பாசிபிலிட்டிக்காக அது இந்த மாதிரி கொடுக்குது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதில் என்னெல்லாம் வந்திருக்கு நமக்கு நேம் வந்திருக்கு நம்மளோட இமெயில் ஐடி அண்ட் டிஃபால்ட் வேல்யூ வந்திருக்கு ரைட் பட் ஆக்சுவல் சினாரியோ என்ன அப்படின்னா நம்மளால் வந்து இதோட ப்ரைமரி கீயை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் என்னெல்லாம் ரிட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் ஆக்சுவலி இதோட ரெஃபரன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ யூசர் டாட் ஐடி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து யூசர் டாட் ஐடி வரல ஆனால் இப்போ நான் யூசர் டாட் ஐடி கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு வருது ஏன்னா இங்கே பார்த்திங்களா யூசர் டாட் ஐடியில் வந்து ஒன் அப்படின்றது பை டிஃபால்ட் ப்ரைமரி கீயாக ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஓகே ஸோ இது தான் வந்து நம்ம வந்து டேட்டா பேஸில் வந்து டேட்டா போடக்கூடியது ஓகே நீங்கள் வந்து இப்படி தான் போடணும்னு இல்லை ஸோ இப்போ என்னோட யூசர் ஐடி இருக்குது இப்போ நான் வந்து ஒரு கெட் மெத்தட் அடிக்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பதிலாக நான் வந்து கெட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் And first record, ID அண்ட் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு ஐடி ஒன்றா இருக்கிறது மட்டும் எடுத்துவா அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டை வந்து அது எடுத்து வருது இதுவே செகண்ட் ரெக்கார்டு வேணும் அப்படின்னா செகண்டை மட்டும் அதை எடுத்து வரும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதே மாதிரி நம்ம வந்து போஸ்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் யூசர் டாட் போஸ்ட் ஓகே ஸோ இப்போ போஸ்ட் வந்து எம்டியாக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நம்ம எந்த போஸ்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணல அதனால் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தெரியல ஸோ இப்போ போஸ்ட்டுடைய டேட்டா பேஸை போய் பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்டு எம்டியாக தான் இருக்குது ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூசர் டாட் ஐடி ஸோ யூசர் டாட் ஐடி வந்து நமக்கு ஒன் அப்படின்னு வந்துடுச்சு ரைட் ஸோ நான் வந்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணேன் போஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து போஸ்ட் அப்படிங்கக்கூடிய இந்த டேட்டா பேஸுக்கு நம்ம வந்து டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அண்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது வந்து டைட்டில் டைட்டில் வந்து பிளாக் ஒன் ஓகே அண்ட் கண்டென்ட் கண்டென்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் கண்டென்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் கண்டென்ட்டு அண்ட் இதுக்கு எந்த யூசர் ஐடி அப்படிங்கிற நம்ம கொடுக்கணும் ஓகே அப்படின்னா தான் இது வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆகும் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து டைட்டில் வந்துடுச்சு இப்போ நீங்கள் நம்ம மாடல் படி பார்த்தாலே ஓகே போஸ்ட்டில் வந்து ஐடி வந்து ஆட்டோ இன்டீஜர் சரியா டேட்டை வந்து பை டிஃபால்ட் நம்ம பாப்புலேட் பண்ணிட்டோம் கண்டென்ட்டு நம்ம வந்து என்ன கண்டென்ட் அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் கண்டென்ட் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி யூசர் ஐடி எந்த ஆத்தர் இந்த இந்த போஸ்ட் பண்ணார் அப்படின்ற சொல்லணும் ரைட் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூசர் ஐடி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபீல்டுக்கு நான் வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துக்கோம் இல்லையா இந்த யூசருடைய ஐடியை கொடுக்குறேன் ஸோ யூசர் டாட் ஐடி ஓகே ஸோ இந்த வேல்யூவை நான் கொடுத்து இப்போ நான் வந்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே போஸ்ட் ஹைஃபன் ஒன் கிடையாது அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் கொடுக்கணும் ஸோ ஹைஃபன் வந்து அக்செப்டட் வேரியபிள் நேம் கிடையாது ஓகே இப்போ வந்து போஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா பிளாக் ஒன் வருது அண்ட் இங்கே நம்ம என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் எந்த டேட்டில் போஸ்ட் பண்ண பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது
நம்ம வந்து இன்னும் டேபிளுக்கு அனுப்பலை அதனால் வந்து நன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ வருது சரியா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த போஸ்ட்டை வந்து நம்மளுடைய டேட்டா பேஸுக்கு நம்ம வந்து அனுப்பணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் வந்து இதே மாதிரி இன்னும் ஒரு ரெண்டு போஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் போஸ்ட் கண்டென்ட் செகண்ட் செகண்ட் போஸ்ட் கண்டென்ட் ஸோ இதை வந்து பிளாக் டூ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் அண்ட் இது வந்து போஸ்ட் டூ ஓகே ஸோ இதே மாதிரி தேர்டு ஒன்று பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் போஸ்ட் கண்டென்ட்டு அண்ட் இது வந்து பிளாக் த்ரீ ஓகே அண்ட் போஸ்ட் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மூணு போஸ்ட் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மூணையுமே இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் நம்மளுடைய டிபியில் போய் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ டிபி டாட் செஷன் டாட் ஆட் ஆட் போஸ்ட் ஒன் ஓகே போஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் ஒன் வேரியபிள் நேம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து போஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் டூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி போஸ்ட் அண்டர் ஸ்கோர் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கமிட் பண்ணலாம் ஸோ டிபி டாட் செஷன் டாட் கமிட் என்ட்டாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா இப்போது நம்மளுடைய போஸ்ட்ஸில் வந்து மூணு போஸ்ட் இருக்கும் ஓகே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணையுமே யூசர் ஐடி ஒன் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு இந்த யூசர் ஐடியோட ரெஃபரன்ஸ் எங்கே இருக்கு இங்கே யூசரோடைய ஐடியில் இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணையுமே நம்ம வந்து இப்போ சுரேந்திர மனோஜ் தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதைத்தான் நம்மளுடைய இதில் போய் நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் ஓகே 